诸位爱妃，三年一度的大朝会结束了，可谓圆圆满满。为此，共饮了这杯酒。微臣拜见陛下，平身，谢陛下。严立本，有何事啊？臣官昨晚马球赛，有感而发，作画一幅，请陛下鉴赏。此画为《鸡居设局图》。这是你画的，是，嗯。王德，老奴在。将此画收藏于甘露殿，重赏严立本。遵旨，谢陛下。恭喜陛下，今年朝会顺顺利利过去了。是啊，有劳爱妃了，也有劳你们俩了。陛下，往年朝会。可没有像媚娘这样文武双全的，既精通博弈之道，又能纵马驰骋的巾帼英雄。娘娘实在是谬赞了，媚娘哪敢当啊？这算什么谬赞？这次大朝会你是立了大功的，朕要重重的赏赐你。赏过了，陛下，您赐了媚娘的名字于臣妾，而且还宣媚娘进了御书房呢。那算不得什么赏赐，算不得。嗯，那要真的算不得的话，媚娘还真有一件事情想请求陛下呢。说吧，要什么？媚娘想请求陛下解了德妃娘娘的禁足，恢复陈西宫平素的用度。哎，媚娘，你自有你的赏赐。为什么跟晨曦宫扯上关系呢？陛下恕罪，媚娘年纪轻，不懂宫中规矩。为何要替德妃说话？媚娘只是觉得，德妃娘娘受到的惩罚已经足够多了，更何况这次在大朝会还有琉璃宴上，德妃娘娘着实帮陛下用了不少心呢。你若是要求朕册封你为婕妤。朕会很高兴的答应你，错过这次机会，岂不可惜？媚娘明白。那好，就如你所愿。王德，老奴在。解除德妃娘娘的禁足，陈曦宫一切如旧。遵旨。媚娘叩谢陛下。免礼。媚娘，陪朕出去看烟花。是。大朝会议结束，等各国使臣一离开长安，朕这颗心就算是放下来了。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。陛下，身在这个盛世的感觉，实在是太美妙了。媚娘，你真觉得咱现在是盛世吗？自大周朝以来，还有什么时候会比这贞观之治来得更好呢？反正不管怎么说，媚娘就是觉得现在就是最好的盛世。如果陛下觉得这还不足够的话，媚娘也心甘情愿追随陛下一生，想亲眼看到陛下能一点一点的改变这一切。
每年的大朝会过后，文都皇后都会陪着陛下，在这宫中走走吗？是啊，往年此时都是他陪在朕的身边，所以朕才想来澄清殿看看。上次大朝会结束那晚的情景还历历在目，这不知不觉都已经过去三年了。既然每一年都会来此地，今夜也就无需破例了，既可以缅怀长孙皇后，也算是陛下与媚娘故地重游吧。走。说起来，一年前，我们就是在这儿第一次见面。当时陛下可是醉了，醉了吗？启禀陛下，启禀陛下，陛下，大事不好了！什么事情那么慌张啊？北漠人，北漠人，小心！媚娘，放手！陛下，你怎么样？伤到哪儿没有？伤到哪儿了？啊啊！怎么那么多血？傻丫头，怎么能用手去抓刀呢？那还能不流血？现在走怕来不及了，反正人都是要死的，迟早而已，这就是命。你们女人最大的特点，不就是认命吗？结局总是自己写的，媚娘宁可拼命，也绝不认命。反正已经走不了了，要生一起生，要死一起死。这一次，这一次，我就跟他们拼了。好，把刀给我，一个也不留。啊啊啊啊啊啊啊